Xin chào mọi người Mình không chắc là cái chủ đề hôm nay mình muốn nói đến nó có thực sự hot và được cực kỳ nhiều bạn quan tâm hay không Tuy nhiên thì trong số bạn bè của mình thì cũng có khá khá người hay hỏi mình là Niềm răng có đau không? Có nên niềm răng không? Là một người đã từng niềm răng 2 năm thì mình cũng muốn chia sẻ một chút Vậy nên nếu các bạn đã sẵn sàng chúng ta hãy đi tìm câu trả lời Niềm răng nên hay không? là để trả lời cho cái câu hỏi này thì mọi người sẽ cần biết tác hại và lợi ích của việc niềm răng thì mình sẽ nói về tác hại trước nhá 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 cái câu hỏi mà mọi người thắc mắc nhiều nhất khi mà suy nghĩ đến cái việc niềm răng thì đó chính là niềm răng có đau hay không thì mình xin đính chính là niềm răng không đau bởi vì đau thôi là chưa đủ thật sự là trên cái cuộc đời này nó 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 không có một cái từ ngữ nào mà nó diễn tả được hết tất cả những cái lỗi liềm đấy ít cho tới bây giờ khi mà mình nghĩ về cái quãng thời gian 2 năm mà mình đã từng niềm răng thì nó toàn những cái ký ức đau thương thôi ví dụ buổi đêm khi mà bạn đang ngủ ngon ngủ say mà chẳng may hai cái hàm răng nó ập vào nhau thì thôi xác định <cười> Và hầu như trong những cái người niềm răng thì mình thấy đến 80% là đều phải nhổ răng cả Mà nhổ là nhổ đã tốn cái là ít đi Ngày bé khi mà thay răng răng nó còn lúc lay lúc lay chán chê mê mỏi thì không sao Còn bây giờ khi mà lớn rồi răng nó cứng kiếp rồi răng vĩnh viễn các thứ mà tưởng tượng phải khỏe nó đi ấy Chẳng gì mà tông thoán Chẳng gì mà tông thoán Chẳng gì mà tông thoán Mình cũng là một người đã từng phải nhổ đến bốn cái răng lè Tại vì trước là mình có hai cái răng khẩy Thì mình phải nhổ hai cái răng bên cạnh đi để mà có chỗ mà kéo cái răng khẩy nó xuống ấy Có một cái câu nói của các bác sĩ mà mình khuyên các bạn là Đừng bao giờ tin Đó chính là Không đau đâu em Không đau đâu Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không tin những gì Bác sĩ đang đủ rồi Thì nhổ là phải chia ra hai lần Hôm đầu thì nhổ hai cái răng trước Sau đó mới đến nhổ nốt hai cái răng còn lại Thì cái ngày hôm sau ấy Khi mà mình đến là mình đã biết là cái mức độ của nó là nó kinh khủng đến như thế nào rồi Thì mình mới bảo bác sĩ là Bác sĩ ơi, bác sĩ nhổ nhẹ thôi được không? Hôm trước em đau quá Bác sĩ chỉ cười nhẹ nhàng Tay cầm chiếc kìm lên và bảo Đau đâu mà đau How could this happen in me? Nói qua về cái sự đau tí thế thôi không lại kiểu hết hồn Hết hồn Hết hồn Hết hồn Hết hồn Các cậu cứ yên tâm mà tận hưởng Cái đầu tiên mà mình vừa chia sẻ thì đó là sự đau đớn trong thể xác Thì cái tác hại thứ hai mà niềm răng sẽ đem lại cho bạn đó chính là nỗi đau về tinh thần Bạn biết đây, có cái niềm đau nào mà cái niềm đau mà không ăn uống được Đặc biệt là với một con người có niềm đam mê ăn uống bất tận như tôi Ô hô hô Thử tưởng tượng là khi mà đang đau như thế đã không ăn nổi thứ gì mà bên cạnh bạn cứ có những cái tiếng mà rôm 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 Còn hậu hậu hiền thiết quả đất thì họ sẽ chỉ lặng lẽ lùi về sau Nên ăn lối bước về sau để thấy em rõ hơn Và chắc chắn khi mà bạn niềm răng thì bạn sẽ phải nói lời tạm biệt với cái việc cắn xé thịt ca hay là xúc xích hay là những cái thứ mà cần cắn cắn rồi gặm gặm ấy Thì thôi Dẹp mẹ đi Đương nhiên cái sự mà không ăn được hay hạn chế ăn rất nhiều này thì giảm cân nó sẽ là một sự tất lẽ dĩ ngẫu nhiên Đặc biệt là với cái con mà gầy như mình ấy Đỉnh điểm là bị giảm tận 6 cân và chỉ còn có 38 cân thì mình lúc đấy trông như kiểu một cái xác khô luôn Chị mình còn phải bảo là kiểu đi xe máy mà đèo mình ấy thì phải viết giấy yên xe là Khi bạn đã được dòng chữ này thì có nghĩa là em tôi đã bay mất Những bạn mà muốn giảm cân thì có thể đây sẽ được xếp vào lợi ích chứ không còn là tác hại nữa Khi mình kể chuyện này cho một số người thì mọi người hay kiểu Ui hay là đi niềm răng cho nó gầy nhờ Sau một tác hại khác của việc niềm răng thì 3 tỷ 4 vạn lần là chắc chắn bạn sẽ bị trêu Hồi mình lớp 6 thì bố mẹ bắt đi niềm răng bố mẹ kiểu lôi đến tận chỗ nhà khoa rồi mình còn kiểu dãy dụa lên mình đòi về vì lúc đấy cứ sợ là bị trêu Xong sau đấy đến tận lớp 12 mình mới nhận thức được là cái sự răng xấu nó khổ như thế nào Thì lúc đấy mình quay lại quỳ lại mẹ là cho con đi niềm răng Mẹ ơi, đi niềm răng đi mẹ ơi, ơi mẹ ơi, đi mà mẹ ơi Kết quả là được niềm răng rồi thì đến lớp mang lên cái biệt danh là con răng sắt Xong kiểu ghét vãi lúc mình buồn cười mình cười kiểu hô 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 theo bản năng ấy là kiểu gì cũng có mấy đứa bạn quay ra nói là Ngậm cái mồm vào con điên, mồm thì toàn sắt cứ hớ 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 thế à, con răng sắt vô duyên Tôi biết là các bạn trêu tôi nhưng trêu nhiều thì tôi cũng tủi thân đấy Tôi cũng là con người, tôi cũng có trái tim, tôi cũng biết đau, tôi cũng biết khóc, biết hờn đấy Nghe chưa cái bọn chó kia Thì đó là khi mà bạn niềm răng thì bạn giao tiếp cũng sẽ khó hơn Lúc đấy thì mình như kiểu mình trồng thêm một cái hàm răng nữa vào ấy Xong mồm nó kiểu bị cộm lên ấy Xong rồi lúc mà mình nói chuyện thì mình hay sợ là người khác nhìn niềm răng Nên là xu hướng nói nó sẽ khép môi vào Lúc ấy, mình nói chuyện nó rất là khó Xong rồi trong cái lúc niềm ấy, có những cái lúc mà mình mải xà quá Xong rồi mình đang nói môi mình kiểu bị mắc con mẹ lên trên cái niềm răng ấy Lúc đấy kiểu Mình cũng không biết lúc đấy nó kiểu như nào Nhưng mà mình nghĩ đến thôi mình đã thấy nó rất là ngu à Ok, xong phần tác hại thì bây giờ chuyển sang cái phần lợi ích của việc niềm răng Lợi ích thì chỉ có mỗi cái tháo ra là 
đẹp trai xinh gái lên thôi đẹp trai thì người có nhiều đứa yêu nếu mà niềng răng thì nên niềng càng sớm càng tốt, có tiền thì sẩu luôn. Bởi vì càng lớn thì càng kiểu ý thức được về sắc đẹp hơn đấy. Xong rồi lúc đấy lại kiểu ngại, nhưng mà xong lại muốn, xong rồi vẫn ngại, nhưng mà xong vẫn muốn. Mà bây giờ có phải như ngày xưa đâu, có cái loại niềng răng trong suốt đeo vào trông như răng luôn. VL. Nên là niềng sớm, tháo sớm, đẹp sớm. Thế thôi. Máy niềng răng xong đi là còn phải chăm sóc răng cả đời luôn đi. <cười> thì hôm nay là lại đến cái lịch khám gọi là định kỳ rồi. Thì mình đang ở nhà khoa Hải Anh mình đang cảm thấy là hơi run một chút chịu thôi chịu thôi sợ gì nghe nhá anh ơi này làm răng ở đâu hả bây giờ không đau đâu thì chứ bác sĩ nào mà chả bảo như thế bác sĩ nào mà chả bảo là không đau rồi không bao giờ được tin bác sĩ bởi vì cuộc đời rất ngắn ngủi hãy yêu thương và làm cho mình một bộ răng đẹp khi bạn vẫn còn có răng